హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా మొదటి యూనిట్ లో మరొక టాపిక్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఓకే స్టూడెంట్స్ టోటల్ గా భారతదేశంలో యాభై ఎనిమిది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఉన్నాయి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఇరవై నాలుగు ఉంటే నాన్ నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ముప్పై నాలుగు కంపెనీలు వర్క్ చేస్తున్నాయి జీవిత బా జీవిత బీమా కంపెనీల విషయానికి వస్తే పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే ప్రభుత్వ రంగంలో ప్రభుత్వ రంగంలో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ అనే ఒక అతి పెద్ద సంస్థ ఉన్నది దాంతో పాటు నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఒక ఆరు ఉన్నాయి దీంతో పాటుగా రీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కూడా ఉన్నది జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రీ జిఐసి రీ అని సో దీంతో పాటుగా వీటితో పాటుగా ఇందులో అంతర్భాగమైన లక్షలాది మంది ఏజెంట్లు ఉన్నారు ఇండివిజువల్స్ అండ్ కార్పొరేట్స్ బ్రోకర్స్ సర్వేయర్స్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సర్వీసింగ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు అది నిజమా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు సర్టిఫై చేసేదాన్ని బట్టి ఇన్సూరీకు నష్టపరిహారం చెల్లించడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక మార్కెట్ సైజ్ విషయానికి వస్తే ఇండియాలో ఓవరాల్ మార్కెట్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి యుఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీ బిలియన్ డాలర్స్ రెండు వేల ఇరవైకి కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేటు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపల చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నది అభివృద్ధి బీమా రంగంలో ఇక ప్రైవేట్ సెక్టార్ కంపెనీస్ విషయానికి వస్తే జనరల్ మరియు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో మార్కెట్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో త్రీ రెండు వేల ఇరవైకి ఇంక్రీజ్ అయింది మార్కెట్ ఇంక్రీజ్ మార్కెట్ షేర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే అప్ టు మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ విషయానికి వస్తే ప్రీమియమ్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ దాదాపుగా చూడండి త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ ను వసూలు చేయడం జరిగింది ఒక్క ఇండియాలోనే దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక ఇండియాలో గ్రాస్ ప్రీమియం చూసుకుంటే నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ బిలియన్ వసూలు చేయడం జరిగింది అంటే ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ అది అంతకు ముందు అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీ ఏప్రిల్ నుంచి మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లోపల ఎంత ఉంది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ బిలియన్ ఉంది ఓకే సో గ్రాస్ డైరెక్ట్ ప్రీమియం ఆఫ్ నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రోజ్ ఫ్రమ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆన్ ఇయర్లీ బేసిస్ ఎవ్రీ ఇయర్ చూడండి లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఓకే గ్రాస్ డైరెక్ట్ ప్రీమియం ఆఫ్ నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రోజ్ 11.4% పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆన్ ఇయర్లీ బేసిస్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇన్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ద జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఇంక్రీజ్ బై సెవెన్ టు నైన్ పర్సెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ డైరెక్ట్ ప్రీమియం ఇన్కమ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బ్యాక్ బై హెల్తీ గ్రోత్ ఫ్రమ్ ద హెల్త్ అండ్ మోటార్ సెగ్మెంట్స్ అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి భీమా రంగంలో ఎందుకంటే అన్సర్టైనిటీ రాజ్యం మేలుతున్న ఈ సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరికి భయం ఉన్నది ఎక్కడ నష్టం జరుగుతుందో అని ఆ భయంతోనే ఆ భయమే ఇన్సూరెన్స్ రంగానికి శ్రీరామ రక్ష ఓకే ప్రభుత్వం కూడా ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇన్సూరెన్స్ బీమా రంగానికి సంబంధించి ఒకసారి చూసుకుంటే యూనియన్ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇంక్రీజ్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిట్ ఇన్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ నైన్ టు సెవెంటీ ఫోర్ అంటే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను 
నలభై తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై నాలుగు పర్సెంట్ కు ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ సంస్థ అయిన ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సంస్థ హాజ్ అనౌన్స్ ద ఇష్యూన్స్ త్రూ డిజి లాకర్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ బై ఇన్సూరెన్స్ ఫార్మ్స్ సో డిజి లాకర్ ద్వారా ఏమి త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ను జారీ చేయడానికి సంబంధించి ఒక సంక్షేమ చర్యను కూడా చేపట్టింది ఐఆర్డిఏ దాంతో పాటు యూనియన్ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఎల్ఐసికి సంబంధించి ఐపిఓ కూడాను ఉంటుంది అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ మరియు ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లను కన్సల్ కన్సాలిడేట్ చేయడం జరుగుతుందని అందులో భాగంగా ఎల్ఐసి సంబంధించి ఐపిఓ అంటే ప్రజలను ప్రభుత్వం ప్రభుత్వమే కాకుండా ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ ఉన్నది ప్రభుత్వమే షేర్ క్యాపిటల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నది ఎల్ఐసి ఐపిఓ అంటే ప్రజలు కూడాను అందులో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు ఎల్ఐసిలో ఒక అద్భుతమైన సంస్థ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కామధేనువు లాంటిది ఎల్ఐసి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ డాలర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ యుఎస్ డాలర్స్ లో సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ స్కీమ్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అక్రాస్ ఇండియా అంటే ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కోవిడ్ పాండమిక్ వలన ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అయిన హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ కు ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లు తినడం వలన ఏదైనా అనుకోని ఆరు అనారోగ్యం వలన చనిపోతే వాళ్లకు యాభై లక్షల పరిహారాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ అనౌన్స్ టు ఇన్క్లూడ్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్ టు స్టేట్ ఓన్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము ఆరు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అని వాటిలోకి ప్రభుత్వం మూడు వేల కోట్లను పెట్టుబడిగా పెడుతూ ఉన్నది వాటిని అభివృద్ధి చేయడానికి అదే విధంగా క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం యూనియన్ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో పదహారు వేల కోట్లను అలోకేట్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ బ్యాంకింగ్ మరియు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు రెండు కలిపితే దాదాపుగా మన దేశపు గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ లో సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నది వాటి యొక్క షేర్ అనమాట సో డియర్ స్టూడెంట్స్ a well developed and evolved insurance sector is a boon for economic development ekkadaithe bimarangam abhiruddhi chendindo adi kachithanga desham yokka abhiruddhi ki paata padutundi deerga kalika nidulanu yerpaatu chestundi mukhyanga maulika sadupayalanu pempondinchalaniki mariyu elanti pramadamaina edurkune shaktini desham sampadinchukodaniki భీమా రంగము అద్భుతమైన సపోర్ట్ ని ఇస్తుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ